स्मॉल विले अभिनेत्री एलिसन मैक ने सेक्स तस्करी मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया न्यायमूर्ति विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक अभिनेत्री एलिसन मैक क्लार्क केंट के चालाक विश्वासी चिलोवे के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं सी डब्ल्यू के स्मॉल विले पर यौन उत्पीड़न सेक्स तस्करी साजिश और मजबूर श्रम साजिश के आरोप में शुक्रवार को आरोप लगाया गया था मैक की गिरफ्तारी इंक सीवीएम उच्चारण एक्सा इंक नामक संगठन के साथ उनकी कथित भागीदारी से संबंधित है एक समूह जिसने स्वयं सहायता कार्यक्रम होने का दावा किया था वास्तव में एक पिरामिड योजना जिसमें कुछ भर्ती का शोषण किया गया था दोनों यौन और अमेरिकी वकील रिचर्ड पी दोनों गु के मुताबिक उनके श्रम के लिए प्रतिवादी के लाभ के लिए एनएक्सएफ के संस्थापक कित रानी जिसे समूह के भीतर भी वेंगार्ड के नाम से जाना जाता है को शुक्रवार को भी दोषी ठहराया गया था आरोप के आरोप में एलिसन मैक ने महिलाओं को भर्ती करने के लिए भर्ती कराया जो कि मादा सलाहकार समूह बनने के लिए कहा गया था वास्तव में कित रानी द्वारा निर्मित और नेतृत्व किया गया था डोनो गुए ने कहा अभिनेत्री के एक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी पर कोई टिप्पणी नहीं थी यूएस अटॉर्नी के कार्यालय के साथ जॉन माजोली ने पुष्टि की कि मैक ने दोषी याचिका दायर नहीं की है ऋण एक तारीख पर दस्तखत किया जाएगा जो अभी भी निर्धारित किया जा रहा है एनएक्सवीएम वेबसाइट के लिए होम पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि समूह अधिकारियों के साथ काम कर रहा है रानियर निर्दोषिता और सच्चे चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए बयान में लिखा गया है हम दृढ़ता से मानते हैं कि सत्य व्यवस्था को प्रकाश में लाने में न्याय प्रणाली प्रबल होगी अधिकारियों का आरोप है कि अल्बानी न्यूयॉर्क में स्थित नेक सिविम संगठनों के रैंकों के माध्यम से बढ़ने के लिए हजारों डॉलर का भुगतान करने के लिए भर्ती को प्रोत्साहित करता है और दूसरों को ऐसा करने के लिए भर्ती करता है अधिकारियों का कहना है कि मैक 35 एनएक्सएफ के भीतर एक कार्यक्रम के सह निर्माता है जिसे स्रोत कहा जाता है जिसे अभिनेताओं के लिए लक्षित किया गया था मैक और रानियर के आरोपी जो अधिकारियों ने कहा था वे डीओएस नामक एक गुप्त समाज के हिस्से के रूप में हुई गतिविधियां थीं, जिसमें महिलाओं ने यौन कृतियों को करने के लिए झूठे झगड़े के तहत दूसरों की भर्ती की थी रानी डॉस और नेता में एकमात्र पुरुष थे जब तक कि महिलाओं ने दूसरों की भर्ती नहीं की उन्हें दास कहा जाता था सफलतापूर्वक भर्ती करने वाले लोगों को स्वामी कहा जाता था अभियोग का दावा है कि कई तथा कथित गुलामों को अपने श्रोणी क्षेत्रों पर एक प्रतीक के साथ एक सतर्क कलम का उपयोग करके ब्रांडेड किया गया था जो उन्हें अनजान था जिसमें रेनियो के प्रारंभिक शामिल थे मैक पर दो अज्ञात महिलाओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो आधिकारिक दस्तावेजों में जेएनडू एक और दो के रूप में पहचाने जाते हैं सीधे या स्पष्ट रूप से उन्हें रेनियर के साथ यौन गतिविधि में शामिल होने की आवश्यकता होती है मैक ने कथित रूप से अपनी मांगों के साथ महिलाओं के सहयोग के बदले में ऋण से वित्तीय और अन्य लाभ प्राप्त किए महिलाओं का दावा है कि उन्हें अनुपालन में ब्लैकमेल किया गया था क्योंकि डॉस ने उनके बारे में जानकारी समझौता किया है यदि आरोप लगाए गए अपराधों को दोषी ठहराया जाता है तो रेनी और मैक प्रत्येक को पंद्रह साल की कारावास और जीवन कारावास के अनिवार्य न्यूनतम वाक्य का सामना करना पड़ता है मैक ने एक छोटी उम्र में अभिनय करना शुरू किया लेकिन जब वह सुपहीरो श्रृंखला स्मॉल विले की भूमिका में शामिल हो गई तो लोकप्रियता के लिए गुलाब जिसने क्लार्क कैंट के किशोरों के युवाओं की कहानी सुनाई श्रृंखला पहली बार 2001 में डब्ल्यू नेटवर्क पर प्रसारित हुई लेकिन सी डब्ल्यू नेटवर्क की संपत्ति बन गई उसके बाद यूपीएन के साथ डब्ल्यू के विलय से नेटवर्क बनाया गया 
अभिनेत्री एलिसन मैक 11 अगस्त 2013 को डोनाल्ड डी स्टीफेंस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विजार्ड वर्ल्ड शिकागो कॉमिक कॉन 2013 का दिन तीन में शामिल है जो इसराइल के रोज मोट में है अभिनेत्री एलिसन मैक 11 अगस्त 2013 को डोनाल्ड डी स्टीफेंस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विजार्ड वर्ल्ड शिकागो कॉमिक कॉन 2013 का दिन तीन में शामिल है जो इसराइल के रोज मोट में है टॉम वेलिंग और क्रिस्टियन क्रेक ने अभिनय किया स्मॉल विले 2011 में समाप्त होने वाले दस सत्रों के लिए भाग गया यद्यपि यह एक रूढ़िवादी आकार के दर्शकों को आकर्षित करता है इसके प्रमुख में स्मॉल विले के बाद एक भावुक प्रशंसक था शो समाप्त होने के कई सालों बाद श्रृंखला से कलाकारों को अक्सर देश और दुनिया भर में विभिन्न प्रशंसक सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए भुगतान किया जाता है स्मॉल विले के बाद मैक ने एफ के विलफ्रेड और एनबीसी के अमेरिकन ओडिसी पर भूमिका निभाई थी अमेजोन की एनिमेटेड श्रृंखला लॉस्टिनर्स में उनकी सबसे हालिया क्रेडिट्स में से एक आवाज भूमिका थी